హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మహీ ట్యూటోరియల్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం సి టోకన్స్ సి టోకన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అలాగే ఈ సి టోకన్స్ అనేవి మన సి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఏ విధంగా యూస్ అవుతాయి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫస్ట్ మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాయటానికి ఏమేం కావాలో తెలుసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అప్పుడే మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ని రాయగలుగుతాం ఓకేనా సి ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయగలుగుతాం అదే మనకు ఏమి తెలియకపోతే ఎలా డెవలప్ చేస్తాం ఎలా ప్రోగ్రామ్స్ రాయగలుగుతాం సో ఫస్ట్ మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే సి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి కావాల్సిన వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అవే సి టోకన్స్ ఓకే అవే సి టోకన్స్ సి టోకన్ అంటే ఏంటి అంటే సి టోకన్స్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ అండర్స్టూడ్ బై కంపైలర్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ ఓకే సి టోకన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఓకే ఈ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఒక సి ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం ఓకేనా సి ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం సో మనకి వీటి గురించి ఫస్ట్ బాగా తెలియాలన్నమాట ఓకేనా వీటి గురించి బాగా తెలిసినప్పుడే మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం ఓన్ గా రాయగలుగుతాం అనమాట ఓకే రాయలే వీటి గురించి తెలుసుకోకపోతే రాయలేమా అని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగాలి ఓకేనా వీటి గురించి తెలుసుకోకపోతే మనం రాయలేమా డైరెక్ట్ గా మనం ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఎందుకు మాకు ఈ థీరీ పార్ట్ అంతా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఈ థీరీ పార్ట్ వల్ల లాభం ఏంటి ఓకేనా డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పేయచ్చు కదా మేము రాసేస్తాం లేదా మేము డెవలప్ చేసేస్తాం అని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మైండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని బై హార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకేనా ఎలా బై హార్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈవెన్ ఆర్డ్ ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయండి అని అన్నాం అనుకోండి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని నేను చేసి చూపిస్తాను దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే యా స్టీజ్ గా రాసేస్తారు ఈ లైన్ దేనికోసం రాసారు ఓకేనా అసలు ఈవెన్ ఆర్డ్ ఓకేనా ఈవెన్ ఆర్డ్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి ఇవేవి మీకు వద్దు ఓకే ఇలా రాస్తే ఈవెన్ ఆర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఇలాగే రాసేస్తే అయిపోద్ది ఇలా మన మైండ్ ని సెట్ చేస్తారనమాట ఓకేనా బై హార్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే బై హార్డ్ అనేది చెయ్యి అనే చెయ్యకూడదు ఇక్కడ బై హార్డ్ చేస్తారు ఓకే ఒకవేళ మీరు గనక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అయితే అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ ని మీరు బై హార్డ్ చేయలేరు అక్కడంతా ఓకేనా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే క్లయింట్ అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు ఆ క్లయింట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కి తన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని చెప్తాడు నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి అని చెప్తాడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకొని నీ ఓన్ గా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ బై హార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ నే అక్కడ రాయగలుగుతాం రాసేస్తాం అనుకుంటే జరగదనమాట సో ఇలా బై హార్డ్ కాకుండా మన ఓన్ గా మన ఓన్ గా లాజికల్ థింకింగ్ ని పెంచుకోవాలి ఓకేనా పక్కన వాడు మనకి క్వశ్చన్ చెప్పంగానే ఈ క్వశ్చన్ కి నేను ఇలాగ రాస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అనే ఒక థింకింగ్ వచ్చేయాలన్నమాట ఒక ఆలోచన ఒక స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మైండ్ లో అప్పుడే వచ్చేయాలి సో ఆ విధంగా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు బేసిక్స్ అనేవి అర్థం చేసుకోవాలి బేసిక్స్ ఏం తెలియకుండా ఎలాగా ఓకే ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి ఏబిసి అని ఈ ఏబిసిడీ కాంబినేషన్ ఓకేనా ఈ ఏబిసిడి యొక్క కాంబినేషన్ మనకి వర్డ్స్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటాం యాపిల్ అంటాం ఈ యాపిల్ అనే వర్డ్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిటిని ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ ని పి అనే ఆల్ఫాబెట్ ని ఈ విధంగా కలిపే కదా దాన్ని వర్డ్ గా తయారు చేశారు అప్పుడు మీరు ఈ విధంగా ఏ మాకు ఆల్ఫాబెట్స్ ఏం వద్దు చెప్పద్దు డైరెక్ట్ గా వర్డ్స్ చెప్పే అని అంటే ఆ యాపిల్ అనే వర్డ్ అసలు ఎలా ఫామ్ అయింది ఓకేనా అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది యాపిల్ అన్నారు ఆ యాపిల్ అంతే సో మనకి బేసిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా బేసిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు అడగచ్చు ఈ బేసిక్స్ అనేవి లేకపోతే మనం ప్రోగ్రామ్ రాయలేమా అంటే దీనికి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు ఒక ఇల్లు కట్టించుకోవాలి అనుకుంటున్నారు ఇల్లు కట్టించుకోవాలంటే మనకేమేం కావాలి 
హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ కావాలి ఇన్ని రూమ్స్ కావాలి ఇలా ఉండాలి అవి ఎక్కడ ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎంత విడ్తులో ఉండాలి ఎంత ఓకేనా ఇలా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ కావాలి ఆ ప్లాన్ ఎవరు వేస్తారు ఇంజనీర్ వేస్తారు అంటే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక ఇంజనీర్ కూడా కావాలి అలాగే ప్లాన్ వేస్తే సరిపోద్దా ఇల్లు కట్టాలి కదా ఇల్లు కట్టడానికి కావాల్సిన సామాగ్రి ఏంటి సిమెంట్ వాడతాం ఓకేనా ఇటుకలు సంథింగ్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఓకేనా ఇవన్నీ ఏంటర అంటే ఆ ఇంటికి కావలసిన బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఇంటికి కావలసిన బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఈ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేకపోతే హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వదు సో అదే విధంగా సి టోకన్స్ అనేవి ఏంటి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఈ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేకపోతే సి ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేయలేం ఓకే సి ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేయలేం అలాగే ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంద్రా అంటే ఈ బేసిక్స్ అనేవి మీరు స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకోవాలి ఓకేనా బేసిక్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే మనకి ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఓన్ థింకింగ్ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక సినారియో ఒక సిచ్యువేషన్ మీకు చెప్పగానే ఓకే ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను పలానా లాజిక్ వాడితే సరిపోతుంది అనే ఓన్ థింకింగ్ మీకు వచ్చేసేయాలన్నమాట అలా రావాలి అంటే ఈ బేసిక్స్ రావాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హౌస్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం ఓకేనా మీరు అడగచ్చు అయ్యా ఫస్ట్ మనం ఇల్లు డైరెక్ట్గా కట్టేస్తే సరిపోదా అని అంటే ఫస్ట్ మనం హౌస్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే పునాది బేస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పునాది అనేది ఎంత లోతు ఉంటే మనకి బిల్డింగ్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో పునాది అనేది గట్టిగా ఉండాలి అలాగే ఈ సీ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం అంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ అనేవి పునాది లాంటివి హౌస్కి పునాది ఎలాగో ఈ ప్రోగ్రామింగ్కి బేసిక్స్ బేసిక్స్ అలాగనమాట ఈ బేసిక్స్ అనేవి మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకుంటే బేసిక్స్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ సీ టోకన్స్ గురించి చూద్దాం ఓకే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సీ ప్రోగ్రామ్ అన్నాం సో ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని కలిపి మనం సి టోకన్స్ అంటాం అనమాట ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని కలిపి మనం ఏమంటాం సి టోకన్స్ సి టోకన్స్ అంటాం ఓకేనా ఏంటంటే అవి సి క్యారెక్టర్ సెట్ ఒకటి కీవర్డ్స్ ఒకటి ఐడెంటిఫైర్స్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ఆపరేటర్స్ ఈ ఐదుటిని కలిపి మనం సి టోకన్స్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ టోకన్స్లో ఈరోజు వీడియోలో మనం సి క్యారెక్టర్ సెట్ అండ్ కీవర్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా రిమైనింగ్ త్రీ ఐడెంటిఫైర్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఆపరేటర్స్ అనే వాటి గురించి మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం నెమ్మదిగా ఓకే బేస్మెంట్ అనేది మనం స్ట్రాంగ్గా వేసుకుందాం ఓకేనా అన్నీ ఒకే రోజు ఒకరి మొక్కలు చెప్పేసుకొని ఓకేనా ఒక్కల మొక్కలు చెప్పేసుకొని అలా వెళ్ళిపోవద్దు ఓకే మన కాన్సెప్ట్ ఏంది అంటే చూసే వ్యూవర్స్కి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా అర్థం అవ్వాలి నీట్గా అర్థం అవ్వాలి అనేది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట గోల్ సో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఈరోజు వీడియోలో మనం సి క్యారెక్టర్ సెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ కీవర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో సి క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏంటి సి క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏంటి అంటే సి ఈ ప్రోగ్రామ్ సి ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడానికి కావలసిన క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ని ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఏ ఏ డిజిట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏ స్పెషల్ సింబల్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేదే ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ సెట్లో ఈ సి ప్రోగ్రామ్ సపోర్ట్ చేసే ఆల్ఫాబెట్స్ ఓకేనా డిజిట్స్ స్పెషల్ సింబల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏమని చెప్పారు సి క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏ క్యారెక్టర్ రెప్రజెంట్స్ ఎనీ ఆల్ఫాబెట్ డిజిట్ అండ్ సింబల్స్ యూజ్ టు ఇండికేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇండికేట్ చేయటానికి ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అనే వాటిని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అండ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ షోస్ వ్యాలిడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ డిజిట్స్ సింబల్స్ అలౌడ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఓకే ఈ సి ప్రోగ్రామ్ వేటి వేటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది వేటి వేటిని సపోర్ట్ చేస్తుందంట లోయర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఓకే స్మాల్ ఏ టు జెడ్ని సపోర్ట్ చేస్తుందంట అలాగే అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ని ఏ నుంచి జెడ్ వరకు 
ఉన్న వాటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంట డిజిట్స్ లో జీరో టు నైన్ ఓకే జీరో టు నైన్ అయినా అంటే హండ్రెడ్ సపోర్ట్ చేయదా ఓకేనా ఈ హండ్రెడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది వన్ రెండు రెండు సున్నాలు అంతే కదా వన్ టూ జీరోస్ అంటే మొత్తానికి ఆ మూడు వేటి నుంచి వచ్చే జీరో టు నైనేగా సో జీరో టు నైన్ డిజిట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే స్పెషల్ సింబల్స్ ఓకేనా ప్లస్ మైనస్ యాస్ట్రిక్ ఇక్కడ యాస్ట్రిక్ అంటే ఏంద్ర అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనా మల్టిప్లికేషన్ అలాగే ఈ స్లాష్ అంటే ఏంద్ర అంటే డివిజన్ అలాగే ఈ పర్సంటేజ్ కూడా డివిజన్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెరాంతసిస్ సెమీ కోలన్ కోలన్ ఆ డాట్ సింగిల్ కోడ్స్ డబల్ కోడ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ సింబల్ అలాగే బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ పైప్ సింబల్ సో ఈ స్పెషల్ సింబల్స్ ని ఈ లోయర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఈ అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఈ డిజిట్స్ ని కలిపి సి క్యారెక్టర్ సెట్ అంటాం ఓకేనా సి క్యారెక్టర్ సెట్ అంటాం ఈ సి క్యారెక్టర్ సెట్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రోగ్రామ్ ని డెవలప్ చేస్తాం ఓకేనా సి ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి కీవోర్డ్స్ ఓకే కీవోర్డ్స్ వాట్ ఈస్ ఎ కీవోర్డ్ కీవోర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ కీవోర్డ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే కీవోర్డ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ హ్యాస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ మీనింగ్ ఓకే ప్రీ డిఫైన్డ్ మీనింగ్ and it is also known as reserved word or predefined word okay keyword ante enti sequence of a characters and that has a predefined meaning ante entra ante ee c program lo ee c program ni develop chese tappudu konni keywords ni villu mundugane develop chesi pettesi untaru so ee keywords ni use cheskone mana c program ni develop cheyalsi untund anamata okay na ఈ ఇవి కాకుండా వేరే యూజ్ చేస్తే మనకి ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే ఒక్కొక్క కీవర్డ్ కి ఓకే ఒక్కొక్క కీవర్డ్ కి ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే సి లో మొత్తం ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఓకే ఇన్ సి టోటల్ థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఓకే అండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇంట్ అని ఉంది చూసారా ఇంట్ ఇంట్ అంటే ఏంట్రా అంటే ఇంటీజర్ 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 మీన్స్ నెంబర్స్ ఓకేనా ఇంటీజర్ మీన్స్ నెంబర్స్ ఇది ఒక డేటా టైప్ అనమాట ఓకేనా ఇంట్ అనేది డేటా టైప్ వీటి గురించి మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాసేటప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా నేను గుర్తు చేస్తాను ఇదిగోండి ఆ రోజు మనం చెప్పుకున్నాం కదా కీవర్డ్స్ లో ఆ కీవర్డ్ లిస్ట్ లో ఈ కీవర్డ్ అనేది ఉంది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం అని చెప్పేసి నేను ఖచ్చితంగా మీకు గుర్తు చేస్తాను ఓకేనా అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ కీవర్డ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఏ ఓన్ మీనింగ్ ఓకే ముందుగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగ చెప్పాలి అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ గేమ్ చాలా పాపులర్ గేమ్ మనకు తెలుసు కదా ఈ క్రికెట్ గేమ్ గురించి ఈ క్రికెట్ గేమ్ ని ఫస్ట్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు అంటే డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఈ క్రికెట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంగ్లాండ్ లో స్టార్ట్ అయింది అసలు ఈ గేమ్ ఎలా ఆడాలి అనేది ఆ గేమ్ ని కనిపెట్టిన వాడు ఖచ్చితంగా ముందుగానే చెప్పుంటాడు కదా ఓకే ఈ గేమ్ లో లెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉండాలి బౌలర్ ఉంటాడు బౌలర్ అనేవాడు బాల్ వేస్తాడు బ్యాట్స్మెన్ అనేవాడు హిట్ చేయాలి ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది క్రికెట్ యొక్క మీనింగ్ అని చెప్పేసి అందరికి పరిచయం చేశాడు అంటే ముందుగానే ఈ క్రికెట్ అనే ఆట ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అతను డెవలప్ చేసేసాడు చేసేసాక మనకు చెప్పాడు అనమాట ఓకేనా క్రికెట్ అంటే ఇలా ఆడతారు సో అదే విధంగా ఈ కీవర్డ్స్ కూడా వాటి యొక్క ఓన్ మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ వర్డ్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ కీవర్డ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఓకేనా ఈ కీవర్డ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది వాళ్ళు ముందుగానే సెట్ చేసి పెట్టేసి ఉంటారు 
సో అప్పుడు మనం ఆ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని అది వర్క్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అది వర్క్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ సి టోకన్స్ అంటే ఏంటి ఈ సి టోకన్స్ అండ్ సి టోకన్స్లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఈరోజు టూ టోకన్స్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అవి ఏంటి అంటే సి క్యారెక్టర్ సెట్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఓకే మన నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ టోకన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఈ వీడియోలో మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకే మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చేస్తాం ఓకేనా మీకు నీట్గా అర్థమయ్యే వరకు చేస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ